ஹாய் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவன்த்து பாலிட்டியில் தேர்ட் யூனிட் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஃபோர்த் யூனிட் பார்த்துட்டோம் இப்போ தேர்ட் யூனிட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது என்னென்னா இறையாண்மை தான் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இறையாண்மை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு நாடு ஒரு நாடு வந்து தன்னிச்சே தன்னோட மக்களை வந்து கட்டுப்படுத்தி பாதுகாக்கக்கூடிய இறையாண்மை இறையாண்மை அப்படின்னா மிக உயர்ந்த மேலான அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வந்து ஒரு நாடு வந்து எந்த நாட்டோட உதவி இல்லாமையும் தன்னோட மக்களை காப்பாற்ற முடிஞ்சுது அப்படின்னா அது வந்து மிக உயர்ந்த நாடு மேலாண்மை பெற்ற நாடு அதாவது இறையாண்மை கொண்ட நாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இறையாண்மை அப்படின்ற வேர்டு எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா சூப்பரான்ஸ் சூப்பரானஸ் என்ற லத்தின் வார்த்தையிலேருந்து வந்தது தான் இறையாண்மை இது மிக உயர்ந்த அல்லது மேலான என்று பொருள்படும் ஸோ ரோமானிய நீதிபதிகள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மக்களும் இடைக்காலத்தில் வந்து இறையாண்மை வந்து ரோமானிய நீதிபதிகளும் மக்களும் வந்து இறையாண்மை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சம்மா ஃபொடஸ்டால்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ப்ளனிட்யூட் ஃபொடஸ்டால்னு சொல்கிறாங்க சம்மா ஃபொடஸ்டால் ப்ளனிட்யூட் ஃபொடஸ்டால் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி அரசு மேலாண்மை தன்மையை வந்து சொல்கிறாங்க சம்மா ஃபொடஸ்டால் ப்ளனிட்யூட் ஃபொடஸ்டால்னு லத்தீன் வார்த்தை ரோமானிய நீதிபதி வந்து சொல்கிறாங்களா அடுத்து லத்தீன் வார்த்தைன்ற சூப்பரான்ஸ்லேருந்து தான் இது வந்துச்சு அடுத்து இறையாண்மைங்கிற சொல் வந்து போடின் என்ற அறிஞர் வந்து எழுதி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தாறில் வெளியான குடியரசு என்ற நூலில் முதன் முதலாக பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு ஸோ ஃபிஃப்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் வெளியான குடியரசுங்கிற நூலில் தான் முதன் முதலாக இறையாண்மைன்ற வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ ஒரு நாட்டோட உறுதித்தன்மை வந்து அந்த நாட்டில் இறையாண்மை அடிப்படையாக கொண்டது ஒரு நாட்டோட உறுதித்தன்மைங்கிறது அந்த நாட்டில் வந்து இறையாண்மையை வந்து அடிப்படையாக கொண்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நாட்டின் உறுதித்தன்மை அப்படிங்கிறது அந்த நாட்டில் வந்து இறையாண்மையை வந்து அடிப்படையாக கொண்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இறையாண்மை அப்படின்ற கருத்து என்னென்னா அரசோட மேலாண்மை தன்மையை வந்து பிரதிநிதித்துவம் ஸோ எல்லாமே என்னென்னா மிக உயர்ந்த மேலாண்மை அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ அரசமைப்பு அப்படிங்கிறது அரசு தொடர்பான சட்டங்கள் விதிகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்கிறது தான் ஸோ அரசோட இறையாண்மையை வந்து பிரதிநிதித்துவப்படுத்துறது ஸோ இந்திய அரசமைப்போட முகவரை அதாவது எய்மில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இறையாண்மை அப்படின்னா அரசு வந்து எந்த துறை சார்ந்த சட்டத்தையும் உருவாக்குனாலும் அந்த அரசமைப்போட வரையறைக்குள்ளே தான் வந்து உட்பட்டதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த சட்டத்தை இயக்குனாலும் முகவரையில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இறையாண்மை வந்து அவங்களோட வரையறைக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு இறையாண்மைனா என்ன அப்படின்னா இறையாண்மை அப்படின்றது ஒட்டுமொத்த மற்றும் தடையில்லாத அரசோட அதிகாரம் ஒட்டுமொத்த மற்றும் தடையில்லாத அரசோட அதிகாரம் மேலும் அதீத கட்டளைத்தன்மை உடையதாகவும் காணப்படுது ஸோ ஒரு அரசு வந்து தடையில்லாமல் இயங்கணும் கட்டளைத்தன்மையோடு இருக்கணும் அதை சொல்கிறது யார் அப்படின்னா ஜீன் போடின் சரி அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இறையாண்மையோட பண்புகள் என்னென்ன பண்பு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பண்பு இறையாண்மை அப்படிங்கிறது ஒரு நிரந்தரமானது பர்மனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இறையாண்மையோட முக்கிய பண்பு என்ன அப்படின்னா அது நிரந்தர தன்மையாக திகழ்கிறது சரி அரசு இயங்கும் வரையும் இறையாண்மை வந்து நீடிச்சிட்டே இருக்கும் மன்னர் இறந்தாலும் அந்த அரசாங்கம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செயலிழந்து ஒரு மன்னர் இறந்த அந்த அரசாங்கம் செயலிழந்து போனாலும் அதோடய இறையாண்மை வந்து பாதிக்கப்படாது ஸோ நம்ம சட்டங்கள்லாம் இயற்றுவோம்லாம் அதோடய எதிரொலியாக தான் வந்து அந்த இறையாண்மை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரச பீடம் வந்து நீண்டு வாழும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இங்கிலாந்து குடிமக்கள் வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து இறையாண்மை அப்படிங்கிறது நிரந்தரமானதுன்னு பார்த்துட்டோமா இப்போ பிரத்யேகமானது எக்ஸ்க்ளூசிவ்னஸ் ஒரு சுதந்திர அரசு வந்து இரண்டு இறையாண்மைகளில் வந்து இயங்காது இரண்டு இறையாண்மை ரெண்டு அரசு இருக்காது அப்படி வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா அரசு வந்து ஒற்றுமையை வந்து சீர்குலைச்சிடும் அப்படின்றாங்க ஸோ ரெண்டு அரசு ஒரு ஒரு வரைக்குள்ள எப்படி ரெண்டு கத்தி இருக்க முடியாது அது மாதிரி ஒரு நாட்டுக்கு வந்து ரெண்டு அரசு இருக்க முடியாது அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து ஒற்றுமை சீர்குலைஞ்சிரும் ஸோ அதனால் வந்து என்ன அப்படின்னா பிரத்யேகமானது அப்படின்றாங்க இரண்டு இறையாண்மை இயங்காது ஒரே ஒரு இறன்மையாக தான் இருக்கும் இறையாண்மை தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து அனைத்தையும் முழுமையாக உள்ளடக்கியது ஆல் காம்ப்ரன்சிவ்னஸ் ஒவ்வொரு தனி மனுஷனும் மற்றும் தனி மனிதர்கள் அங்கம் வைக்கக்கூடிய குழுமம் அரசின் இறையாண்மைக்கு உட்பட்டது அப்படின்றாங்க ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் மற்றும் தனி மனிதர்களும் அங்கம் வைக்கக்கூடிய குழுமமும் அரசோட இறையாண்மைக்கு உட்பட்டது சரி குழுமங்கள் அல்லது சங்கங்கள் வந்து அதிக வலிமை வாய்ந்ததாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் மற்றும் தனி மனிதர்களும் அங்கம் வகிக்கக்கூடிய குழுமமும் அரசின் இறையாண்மைக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தனி மனிதர்களும் 
எல்லாமே வந்து ஒரு இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா ஜென்ரலாக என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு குரூப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு குழு அவன் வந்து நிறைய பண வசதி படைத்த குழுவாகவே இருந்தாலும் அவங்க எவ்வளோ பெரிய டானாக இருந்தாலும் அரசோட இறையாண்மை அரசோட கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே தான் இயங்கணும் அதுதான் இறையாண்மை அப்படின்றத வந்து இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படி அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா காம்ப்ரஹென்சிவ்னஸ் அதாவது அனைத்தையும் முழுமையாக உள்ளடக்கியது அப்படின்றத இதில் இங்கே பாருங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க மேலே அவங்களோட இறையாண்மைக்கு அதிகாரத்தை வந்து தடுக்கவோ அது வந்து கீழ்படியாமலோ இருக்க முடியாது இப்போ எவ்வளோ பெரிய பணம் படைத்தவங்களாக இருந்தாலும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பணம் படைத்த குழுவாக இருந்தாலும் நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் ஆகணும் இறையாண்மைக்கு சரி அடுத்து மாற்றி தர இயலாதது இன் அலியன்பிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இறையாண்மை அப்படிங்கிறது அரசின் உயிர் மற்றும் ஆன்மாவாக இருக்குது ஸோ எப்படி நம்ம காட்டோ அது மாதிரி இறையாண்மை வந்து நம்மளோட கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து உயிர் மற்றும் ஆன்மாவாக விளங்குது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அரசு வந்து அழிக்காமல் இறையாண்மையை வந்து மாற்றித்தர முடியாததாக விளங்குகிறது அரசை அழிக்காமல் இறையாண்மையை வந்து மாற்றித்தர முடியாததாக விளங்குது அடுத்து ஒற்றுமை மற்றும் எக்காலத்திலும் நீடிருக்கும் நீடித்திருக்கும் தன்மை யூனிட்டி அண்ட் எவர் லாஸ்டிங் அப்படின்னா இறையாண்மையோட தனித்தன்மை அந்த ஒற்றுமையில் வந்து ஒன்றி இருக்குது இறையாண்மை அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மட்டும் செயல்படுறது இல்லை அது அரசு இயங்கும் வரை நீடிச்சிட்ருக்கும் அழியா தன்மை கொண்டது அடுத்து பிரிக்க முடியாதது இன்டிவிசிபிலிட்டி அப்படின்னா இறையாண்மை அப்படிங்கிறது பிரிக்க முடியாத தன்மையே கொண்டது இந்த தன்மை வந்து இறையாண்மையோட உயிரோட்டமாக இருக்குது பிரிக்க முடியாத அரசையும் இறையாண்மையும் தனித்தனியாக பிரிக்க முடியாது முழுமை தன்மை அப்சல்யூட்னஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இறையாண்மை அப்படின்றது நிபந்தனை எந்த ஒரு கண்டிஷனும் இல்லாமல் அளவிட முடியாததாக விளங்குது இது வந்து கீழ்பணிதலுக்கு அப்பாற்பட்டது ஸோ தான் விரும்பி எதையும் சாதிக்கக்கூடியது ஒருத்தர் வந்து எல்லா அதிகாரத்தையும் பெற்று இருக்கிறது எல்லாரத்தையும் வந்து கீழ்பணிய வைக்கிறது இதெல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது இறையாண்மைக்கு இருக்குது அப்படின்றது தான் முழுமை தன்மை சரி அடுத்து சுய சுயமான தன்மை ஒரிஜினாலிட்டி சுயமான தன்மைனா தன்னோட அதிகாரத்தை சுய சுய உரிமையை வந்து மையமாக வச்சுட்டு யாருடைய தயவுலும் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் யாருடைய தயவும் இல்லாமல் சுயமாக செயல்படுறது தான் ஒரிஜினாலிட்டி சுயமான தன்மை தன்னோட அதிகாரத்தை வந்து சுய உரிமையை மையமாக வச்சுட்டு செயல்படுறது தான் வந்து சுயமான தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நம்ம இறையாண்மையோட பண்புகள் பார்த்தோம் இல்லையா அடுத்து இரண்டு அம்சங்கள் சொல்லியிருக்காங்க உட்புற இறையாண்மை வெளிப்புற இறையாண்மைன்னு உட்புற இறையாண்மைனா இன்டர்னல் சவரனிட்டி வெளிப்புற இறையாண்மை எக்ஸ்டர்னல் சவரனிட்டி சரி உட்புற இறையாண்மை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் அதான் சரி உட்புற இறையாண்மைனா ஒவ்வொரு சுதந்திர அரசுலையும் ஒரு மக்கள் சபை வந்து கட்டளையிடுவதற்கு கீழ்பணிவதற்கு செயலாற்றுறாங்க இல்லையா அந்த சட்ட அதிகாரத்தை பெற்று அந்த மக்கள் சபை வந்து காணப்படும் ஸோ அந்த சபை இப்போ நிறையா அமைச்சர்கள்லாம் இருக்காங்களா அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மக்கள் சபை இருக்கு இல்லையா அந்த வந்து அரசுக்கு உட்பட்டு வாழும் அனைத்து தனி மனிதர்கள் அல்லது அவர்கள் சார்ந்த அனைத்து சங்கங்களும் வந்து முழு அதிகாரத்தை அவங்களும் வந்து இப்போ ஒரு அமைச்சர் இருக்காருனா அவருக்கு வந்து எல்லா அதிகாரமும் இருக்குது ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் உட்புற இறையாண்மை வெளிப்புற இறையாண்மை அப்படின்னா எந்த ஒரு நாட்டையும் வந்து வெளிநாட்டை சார்ந்து வாழாமல் இருக்கிற நம்மளோட அரசு வெளிப்புற கொள்கை அதாவது எளிமையாக சொல்லணும் அப்படின்னா வெளிப்புற இறையாண்மை அப்படிங்கிறது தேசிய விடுதலை அனைத்து நாடுகளும் தங்களது வெளியுறவு கொள்கையை நிர்ணயிக்கிறது அதிகாரம் படத்த கூட்டணியோடு இணையிறதற்கு முழு அதிகாரம் பெற்று செயல்படு ஒவ்வொரு அரசும் ஏனைய அரசுகளை சாராமல் சுதந்திரமாக இயங்குறது அதான் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா அடுத்த நாட்டை வந்து சாராமல் வெளி வெளிநாட்டவர்களுக்கு ஏற்ற அந்த ஒரு வெளிப்புற கொள்கையை வந்து நம்ம வந்து நமக்குன்னு கரெக்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது வெளிப்புற இறையாண்மை ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இப்போ இறையாண்மைக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ஹிண்ட்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மரம் வந்து ஒரு மரம் அப்படிங்கிறது தான் முளைவிடுவதை வந்து மாற்றித்தர முடியாதது போன்றது தான் இறையாண்மை அதே மாதிரி ஒரு மனுஷன் வந்து தன்னை அழிச்சிக்காமல் தன்னோட உயிர் அல்லது ஆளுமையை வந்து மாற்றித்தர இயலாததே போன்றது தான் இது சொன்னது வந்து லைஃபர் சரி அடுத்து இன்னொன்று என்னென்னா மக்கள் இறையாண்மை எனப்படுவது பெரும்பான்மை வாக்காளர்களோட அதிகாரம் பெரும்பான்மை வாக்காளர்களோட அதிகாரம் இந்த வகை அதிகாரம் வந்து தோராயமாக உலகளாவிய வாக்குரிமை செயல்படக்கூடிய நாட்டில் வந்து வாக்காளர்கள் வந்து பல்வேறு நிறுவப்பட்ட வழிமுறைகள் வாயிலாக வெளிப்படுத்தும் விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா வாக்குரிமை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க வாக்காளர்களோட அதிகாரம் அவங்க வந்து உலகளாவிய வாக்குரிமை செயல்படக்கூடிய நாட்டில் வந்து வாக்காளர்கள் வந்து பல்வேறு நிறுவப்பட்ட வழிமுறைகள் வாயிலாக வெளிப்படுத்தும் விருப்பம் நம்ம இப்போ வந்து போஸ்டரில் வந்து நம்ம ஓட்டெலாம் போடுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுறது தான் அந்த இறையாண்மை இந்த அர
முனைவர் கார்னர் இப்போ வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இறையாண்மையோட வகைகள் இறையாண்மையோட வகைகள்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நடைமுறை மற்றும் சட்டப்படியான இறையாண்மை ரெண்டு இருக்கு இப்போ வந்து அம்சங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா உட்புற வெளிப்புற இறையாண்மையோட வகைகள்னு பார்த்தோம்னா டி ஃபேக்டோ சவர்னட்டி நடைமுறை அப்புறம் டி ஜியோர் சவர்னட்டி சட்டப்படியான இறையாண்மை சிறிந்த வகையான இறையாண்மை வந்து சட்டப்பூர்வமாக இல்லாதது உண்மையான அதிகாரத்தை பெற்று சட்டத்தை நிறைவேற்றும் இறையாண்மை நடைமுறைனா என்ன அப்படின்னா சட்டப்பூர்வமாக இருக்காது ஆனால் உண்மையான அதிகாரம் இருக்கும் சட்டத்தை வந்து நிறைவேற்றும் இறையாண்மை சட்டப்பூர்வமான இறையாண்மை அப்படின்னா இந்த வகை இறையாண்மை உண்மையான நடைமுறையில் இல்லாதது சட்டப்பூர்வமாக மட்டுமே காணப்படுவது இது வந்து ச இது வந்து சட்டப்பூர்வமாக இருக்காது நடைமுறையில் இருக்கும் இது சட்டப்பூர்வமாக ரெண்டும் ஆப்போசிட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இறையாண்மை வந்து நடைமுறையில் இருக்காது ஆனால் சட்டப்பூர்வமாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் இப்படி பார்த்துக்கோங்க இறையாண்மையோட இறையாண்மையோட வகைகள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பாருங்கள் பேரளவில் உண்மையான இறையாண்மை மற்றும் உண்மையான சட்ட இறையாண்மை அரசியல் இறையாண்மை மக்கள் இறையாண்மை நாளாக பிரிக்கிறாங்க இறையாண்மையெல்லாம் பேரளவு மற்றும் உண்மையான இறையாண்மை ஆதி காலத்தில் பல அரசுகள் வந்து முடியாட்சியே இருந்தது ஸோ மன்னர்கள் வந்து உண்மையான இறையாண்மையை பெற்று ஆண்டு வந்தாங்க சட்ட இறையாண்மைனா அரசோட அதிகாரத்துவமானது இறுதி கட்டளைகளை வெளியிட சட்டப்படியான அதிகாரம் உண்டு கடைசியாக வந்து கட்டளை வெளியிடுறதுக்கு அரசுக்கு வந்து அதிகாரம் இருந்துச்சு அரசியல் இறையாண்மைனா பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சியில் அரசியல் இறையாண்மை அப்படிங்கிறது ஒட்டுமொத்த மக்களையும் குறிக்கிறது எல்லா மக்களையும் குறிக்கிறது அதாவது வாக்காளர் முறைமை மற்றும் பொது கருத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாக்காளர் முறைமை மற்றும் பொது கருத்து மக்கள் இறையாண்மை பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சியில் அரசியல் இறையாண்மை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அரசியல் இறையாண்மை என்பது ஒட்டுமொத்த மக்களையும் குறிக்கிறது அதாவது வாக்காளர் முறைமை மற்றும் பொது கருத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மக்கள் இறையாண்மை என்பது மக்கள் இறையாண்மை என்பது பொதுமக்களை வந்து மேலான தன்மையுடையவர்களாக பாவிக்கிறது பொதுமக்களை வந்து மேலாண்மை தன்மையுடையவர்களாக பாவிக்கிறது ஸோ இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இதில் வந்து என்னென்னா பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சியில் அரசியல் இறையாண்மைங்கிறது ஒட்டுமொத்த மக்களையும் குறிக்கிறது ஸோ அதாவது வாக்காளர் முறைமை மற்றும் பொது கருத்து இதெல்லாம் வரும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மக்கள் இறையாண்மையில் பொதுமக்கள் மேலான தன்மை உடையவர்களாக பாவிக்கிறது பொதுமக்களை வந்து மேலான தன்மை உயர்ந்தவர்களாக பாவிக்கிறது அடுத்து இதிலே அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் பேரளவு உண்மையான இறையாண்மையிலே பிரெஞ்சு புரட்சி வந்து நடந்தது செவன்டீன் எயிட்டி நைனில் முடியாட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு இந்த புரட்சி அந்த சூழ்நிலையே மாட்டினுச்சு பிரெஞ்சு புரட்சி தான் முடியாட்சியை இதில் வந்து அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சட்ட இறையாண்மை சட்ட அதிகாரத்துவம் படைத்தவர்கள் மூலமாக சட்டத்தை நிறைவேற்றி செயல்படுத்துறது சட்ட இறையாண்மை அரசியல் இறையாண்மை என்பது பொதுமக்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அதிகாரம் பெற்ற வர்க்கத்தை குறிப்பது ஆதி காலங்களில் வந்து மக்கள் இறையாண்மை வந்து முடியாட்சியின் ஏதே ஏதேச்சி அதிகாரத்தை வந்து எதிர்க்கும் ஆயுதமாக விளங்குனுச்சு மக்கள் வந்து இறை மக்கள் இறையாண்மை அப்படிங்கிறது முடியாட்சியை வந்து எதிர்க்கும் ஆயுதமாக இருந்திருக்கு அடுத்து வந்து பாருங்கள் மன்னர் பேரளவில் மந்திரி சபை உண்மையான இறையாண்மை பெற்றிருந்தது சட்ட இறையாண்மை எப்போதும் உறுதியாகவும் ஆற்றல் படைத்ததாகவும் இருப்பதோடு இறையாண்மையாளரோட அதிகாரம் முழுமையாகவும் மேலானதாகவும் விளங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்து என்னென்னா இய இயக்குநரக முறை ஆட்சி அமைப்பை வந்து தூக்கி எறிஞ்சதுக்கப்புறம் நெப்போலியன் வந்து உண்மையான நடைமுறை இறையாண்மை டிஃபேக்டோ பெற்று விளங்கினார் ஸ்பெயினில் வந்து சட்ட இறையாண்மையை வந்து வேரோடு கலைத்து பிராங்கோ நடைமுறை இறையாண்மை டிஃபேக்டோவை வந்து கை கையப்படுத்தினார் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யார் நெப்போலியன் நெப்போலியன் வந்து ஸ்பெயினில் வந்து நடைமுறை இறையாண்மையை வந்து பெற்று இருந்தார் சட்ட இறையாண்மையை வேரோடு கலைச்சி ஃப்ராங்கோ நடைமுறை இறையாண்மையை வந்து கொண்டு வந்தார் நடைமுறை இறையாண்மையை கொண்டு வந்தார் ஸோ அக்டோபர் இருபத்தெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்த கருப்பு சட்டை புரட்சிக்கு அப்புறம் அக்டோபர் இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்த கருப்பு சட்டை புரட்சிக்கு அப்புறம் முசோலினி வந்து சட்டப்பூர்வமான பிரதம அமைச்சராக அதிகாரம் பெறுறார் இவர் நாடாளுமன்றத்தை கைப்பற்றி அதன் மூலம் இத்தாலி வந்து ஆட்சி செய்கிறாரு நாடாளுமன்ற சட்ட இறையாண்மையும் முசோலினி நடைமுறை இறையாண்மையும் நாடாளுமன்ற சட்ட இறையாண்மை முசோலினி நடைமுறை இறையாண்மையும் பெற்று ஆட்சி வந்து அரங்கியது மேலும் ஹிட்லரும் ஜெர்மனியில் இச்செயல்பாட்டை வந்து பின்பற்றிட்டு வர்றாரு ஹிட்லரும் வந்து என்ன பண்ணுறாரு 
ஜெர்மனியில் வந்து இதே செயல்பாட்டை வந்து பின்பற்றுகிறார் ஸோ இவர் வந்து சட்ட இறையாண்மையை கையகப்படுத்தியது மட்டும் இல்லாமல் நடைமுறை இறையாண்மையை பெற்று ஆட்சி செய்கிறார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நடைமுறையில் ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்ன அப்படின்னா இவரும் வந்து என்ன அப்படின்னா சட்ட இறையாண்மையை கையகப்படுத்தியது மட்டும் இல்லாமல் நடைமுறை இறையாண்மையை பெற்று ஆட்சி செய்கிறார் யார் ஹிட்லரும் ஸோ யார் நெப்போலியனு நெப்போலியனுக்கு அப்புறம் அடுத்து யாரை சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு முசோலினி பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஹிட்லர் பற்றி அதுக்கப்புறம் மூன்று தசாப்தங்களாக ஸ்டாலின் ஐக்கிய சோவியத் சமதர்ம குடியரசின் உண்மை இறையாண்மையை பெற்று ஆட்சி செய்தார் அடுத்து வந்து ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் வந்து ஐக்கிய சோவியத் சமதர்ம குடியரசின் உண்மையான இறையாண்மையை பெற்று ஆட்சி செய்கிறார் ஸோ பாகிஸ்தானில் ஐ ஐயூப் இராணுவத்தின் மூலமாக ஆட்சியை பிடித்து நடைமுறை இறையாண்மையை வந்து பெற்றார் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழில் ஜியா உல் ஹக் பூட்டோவின் ஆட்சியை கவிழ்த்து நடைமுறை இறையாண்மையை வந்து முதலிலும் பின்னர் சட்டப்படியான இறையாண்மையையும் பெற்று ஆட்சி செய்கிறார் யார் ஸ்டாலின் சோவியத் நாட்டில் பொது உடைமை அரசாங்கத்தின் மூலம் நடைமுறை அரசாங்கம் போல்ஸ்விக் புரட்சிக்கு பின்னர் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் வந்து போல்ஸ்விக் புரட்சி வந்து நடக்குது அது நாளடைவில் மாற்றம் அடைஞ்சு சட்டப்படியான அரசாங்கமாக மாறுது அடுத்து பன்மைவாதம் என்றால் என்ன பன்மைவாதம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒருமைவாத இறையாண்மை கோட்பாட்டை எதிர்த்து உருவான வலிமை வாய்ந்த இயக்கம் பன்மைவாதம்ங்கிறது ஒரு இயக்கம் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அந்த இறையாண்மை இருக்கு இல்லையா ஒருமைவாத இறையாண்மை கோட்பாடு அதை எதிர்த்து உருவான வல வலிமை வாய்ந்த ஒரு இயக்கம் தான் என்ன சொல்கிறாங்க பன்மைவாதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பன்மைவாதம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒருமைவாத இறையாண்மை கோட்பாட்டை எதிர்த்து ஒருமைவாத இறையாண்மை கோட்பாட்டை எதிர்த்து உருவான வலிமை வாய்ந்த இயக்கம் தான் பன்மைவாதம் இந்த வகை இறையாண்மை வந்து அரசினுடைய மேலான மற்றும் அளவில்லாத அதிகாரத்துக்கு வகை செய்து மேலான மற்றும் அளவில்லான அதிகாரத்துக்கு வகை செய்து ஓட்டோ வி கிரீக் ஓட்டோ வி கிரீக் ஓட்டோ வி கிரீக் அவர்களோட படைப்புகள் மூலமாக பன்மைவாத கோட்பாடை வந்து பிரபலம் அடைய செஞ்சுது ஓட்டோ வி கிரீக் படைப்பு தான் வந்து பன்மைவாத கோட்பாட்டையே பிரபலம் அடைய செஞ்சுது பன்மைவாதம் அப்படின்னா என்ன ஒருமைவாத இறையாண்மைக்கு ஏற் எதிராக ஏற்பட்ட ஒரு வலிமை வாய்ந்த இயக்கம் சரி சமூக அரசை போல் பல கூட்டமைப்புகள் பெற்று விளங்குனுச்சு இதுக்கும் வந்து நிறைய கூட்டமைப்புகள்லாம் இருந்தது நிறைய சமூகவாத அரசு மாதிரியே ஸோ அரசு அப்படிங்கிறது சமூகத்தில் பல்வேறு கூட்டமைப்பு தானே ஸோ அரசு வந்து இறையாண்மையை குறிப்பிட்ட சமுதாயத்திற்கு என வகை செய்ய முடியாது இறையாண்மையை குறிப்பிட்ட சமுதாயத்திற்கு என வகை செய்ய முடியாது இதன் வெளிப்பாடாக அரசுக்கு வந்து இறையாண்மை அதிகாரம் வந்து இயல்பாகவே இல்லாமல் காணப்படுகிறது என்று பன்மைவாதத்தை வந்து சவால் விடுறாங்க ஸோ அரசுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இறையாண்மை உயர்ந்த அப்படின்ற ஒரு விஷயமே இல்லை அப்படின்றது இவங்களோட வாதம் ஸோ அரசுக்கு முன்னாடியே பல சமூக அரசியல் பண்பாடு மற்றும் பொருளாதார சார்ந்த அமைப்புகள் வந்து சமுதாயத்தில் அங்கம் வச்சுட்டு இருந்தது நம்ம கவர்மெண்ட் உருவாக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நிறைய அரசியல் பண்பாடு பொருளாதாரம் சார்ந்த அமைப்புகள் வந்து சமுதாயத்திலேருந்து உதாரணத்துக்கு குடும்பம் மற்றும் தேவாலயங்கள் அரசு குடும்பத்துக்கு முன்னே செயல்பட்டு வந்துச்சு தேவாலயங்கள்லாம் ஸோ பன்மைவாத கோட்பாட்டின் சிந்தனையாளர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கவர்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே குடும்பம்ன்ற ஒரு அங்கம் இருந்திருக்கு தேவாலயங்கள்லாம் தனியாக இருந்திருக்கு அந்த குடும்பத்தினர்லாம் தேவாலயங்களுக்கு போயிட்டு வராங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இவங்க கருத்தை முன் வைக்கிறாங்க இதில் வந்து இந்த யார் பன்மைவாத கோட்பாட்டோட சிந்தனையாளர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹொரல்ட் ஹொரல்ட் ஜே லாஸ்கி ஹெரல் ஹெரால்டு ஹெரால்டு ஜே ஹெரால்டு ஜே கொரல்டே சாரி ஹெரால்டு ஜே லாஸ்கி ஜே என் ஃபிக்கிஸ் ஜே என் ஃபிக்கிஸ் எர்னஸ் ஃபார்கர் எர்னஸ் பார்கர் ஜிடி ஹச் கோல் அப்புறம் மேக் ஐவர் மேக் ஐவர் என்னென்னா ஹெரால்டு ஜே லாஸ்கி ஜே என் ஃபிக்கிஸ் எர்ன எர்னஸ்ட் எர்னஸ்ட் பார்கர் ஜிடி ஹச் கோல் அப்புறம் மேக் ஐவர் மேக் ஐவர் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பன்மைவாத கோட்பாட்டோட சிந்தனையாளர்கள் பன்மைவாத கோட்பாடுனா ஒரு அரசின் தன்மை என்பது பல்வேறு குழுக்களிடையே உருவாகும் முரண்பாடுகள் மற்றும் சச்சரவுகள் ஒரு அரசோட தன்மை அப்படிங்கிறது பல்வேறு குழுக்கள்டையே ஏற்படக்கூடிய முரண்பாடு மற்றும் சச்சரவு இதில் நானே சிறப்பாக பாதுகாப்பதன் அடிப்படையில் தீர்த்து வைக்கிறது சரி பன்மைவாத கோட்பாட்டோட தோற்றம் என்ன பன்மைவாத கோட்பாட்டின் தோற்றம் அப்படின்னா மக்களாட்சியில் ஆட்சியாளர்களின் அதிகாரம் வரையறைக்குட்பட்டதாகும் ஸோ அமைச்சரவை அதிகாரம் வாய்ந்ததாகவும் செயல்பட்டாலும் அரசே மேலானதாகவும் இருக்கும் அப்படின்றாங்க பன்மைவாத கோட்பாட்டோட தோற்றம் ஸோ மக்களாட்சி வந்து மக்களாட்சியில் வந்து 
ஆட்சி புரியுறாங்க இல்லையா ஆட்சியாளர்களோட அதிகாரம் வந்து அந்த வரையறைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கணும் இப்போ வந்து என்னென்னா பன்மைவாதம்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதில் வந்து பன்மைவாதத்தை வந்து எடுத்து வைக்கிற சிந்தனையாளர்கள் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்க இப்போ வந்து அது எப்படி வந்தது அதோடய தோற்றம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் மக்களாட்சியில் வந்து ஆட்சியாளர்களோட அதிகாரம் வந்து வரையறைக்கு உட்பட்டது ஸோ அமைச்சரவை அதிகாரம் வாய்ந்ததாக அமைச்சரவை வந்து அதிகாரம் வாய்ந்ததாக செயல்பட்டாலும் அரசே அதுக்கு வந்து மேலானதாகவும் இறையாண்மை மிக்கதாகவும் விளங்குது அப்படிங்கிறாங்க அரசே வந்து அதுக்கு வந்து மேலான மேலான் மேலானதாகவும் இறையாண்மை மிக்கதாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மக்கள் நல அரசுகளின் தோற்றத்துக்கு அப்புறம் அரசோட செயல்பாடுகள் தனி மனிதர்களின் வாழ்வில் அனைத்து பரிமாணங்களிலும் அனைத்து பரிமாணங்கள்லையும் எப்படி இருக்கும் சரி இப்போ மக்களில் மக்களாட்சியில் வந்து ஆட்சியாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஆட்சியாளர்களோட வரையறைக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அமைச்சரவை அதிகாரம் வாய்ந்ததாக செயல்பட்டாலும் அந்த கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள்லாம் வந்து அதிகாரம் வாய்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அரசு தான் வந்து எல்லா முடிவையும் எடுக்கும் இறையாண்மை மிக்கதாக இருக்கும் ஸோ இது தான் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட்டு கீழே நிறைய அமைச்சர் இருந்தாலும் அதை வந்து முடிவு எடுக்கக்கூடியது சிஎம் கையில் தானே இருக்குது ஸோ மக்கள் நல அரசுகளோட தோற்றத்துக்கு அப்புறம் அரசின் செயல்பாடு அப்படிங்கிறது தனி மனிதர்களோட வாழ்வில் அனைத்து பரிணாமங்கள்லையும் இருக்குது ஸோ மக்கள் நல அரசுகளோட தோற்றத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து அரசோட செயல்பாடு அப்படிங்கிறது தனி மனிதனோட வாழ்க்கையில் வந்து அனைத்து பரிமாணங்களையும் இருக்குங்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மக்கள் நல அரசானது மக்களின் தேவைகளை நிறைவா நிறைவேற்றலை அப்படின்னா இப்போ வந்து மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டுச்சு இது வந்து மக்களோட தேவைகளை நிறைவேற்றலை அப்படின்னா புரட்சிகளும் எதிர் நடவடிக்கைகளையும் சந்தித்து இருக்குது ஸோ இப்படிப்பட்ட எதிர்வினை என்கிறது மேலான மற்றும் இறையாண்மை மிக்க அரசுக்கு எதிராக இருக்குது சரி இது நம்ம வந்து ஒரு நாடு வந்து இறையாண்மை நாடுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவன் வந்து மக்களுக்கு எதுவும் செய்யலை அப்படின்னா நம்ம போராட்டம் நடத்துகிறோம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த நாட்டை எப்படி நம்ம மேலான அப்படி இறையாண்மை மிக்க அரசுக்கு எதிராக தோன்றுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா புரட்சி ஏற்பட்டு அதன் விளைவாக பன்மைவாதம் மலர்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலாண்மை இனி எப்படி சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரட்சி ஏற்படுது அந்த புரட்சியை தான் பன்மைவாதம்னு சொல்கிறாங்க ஜான் ஆஸ்டினின் இறையாண்மை கோட்பாடு கோட்பாட்டின் மறு பெயர்கள் ஜான் இதில் ஜான் ஆஸ்டின் இருக்கார் இல்லையா அவரோட இறையாண்மை கோட்பாடு தான் கொடுத்துருக்காங்க கோட்பாட்டோட மறு பெயர்கள் என்னென்னா முழுமையான இறையாண்மை அதாவது என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு வரையறைக்குள்ள சட்டம் வகுத்து கட்டுப்படுத்துறது வந்து முழுமையாக செய்யணும் அப்படின்றது தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க முழுமையான இறையாண்மை அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒருமைவாத இறையாண்மை கோட்பாடு ஒருமைவாத இறையாண்மை கோட்பாடு பன்மைத்துவம் இல்லாத கோட்பாடு அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம எதிர்க்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அது மாதிரி ஒருமைவாதமாக இருக்கணும் அப்புறம் ஒற்றை கோட்பாடு இது வந்து கோட்பாட்டோட மறு பெயர்கள் ஜான் ஆன்ஸ்டின் வந்து இறையாண்மையோட கோட்பாட்டுக்கு வந்து நாலு பேர் சொல்லியிருக்காரு ஒன்று என்னென்னா முழுமையாக இருக்கிறது ஒற்றை கோட்பாடு ஒருமைவாத இறையாண்மை பன்மைத்துவம் இல்லாத கோட்பாடு எல்லாமே ஒரே மீனிங்கை தான் சொல்லுது சரி பன்மைவாதம் முக்கியமானதா நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒற்றை கோட்பாடும் ஒருமைவாத இறையாண்மை கோட்பாடும் ஒன்று தான் சேம் தான் ஒற்றை கோட்பாடும் ஒருமைவாத இறையாண்மை கோட்பாடும் பன்மைத்துவம் இல்லாத அப்படின்னாலும் என்ன இறையாண்மைக்கு அப்போஸா இல்லாத அப்படின்னா இறையாண்மைக்கு சேம் ஈக்குவலாக முழுமை இறையாண்மை கோட்பாடு ஸோ இது எல்லாமே யார் சொன்னது உங்களுக்கு ஜான் ஆஸ்டினின் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜான் ஆஸ்டினின்னா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்மைவாதம் முக்கியமானதா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க பன்மைவாதம் என்பது கூட்டமைப்புகளில் முக்கியத்துவத்தையும் அதன் சுயாட்சி கோரிக்கைகளையும் தாங்கி நிற்குது கூட்டமைப்பு இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து பன்மைவாதம்ங்கிறது கூட்டமைப்பில் முக்கியத்துவத்தையும் அதன் சுயாட்சி கோரிக்கைகளையும் தாங்கி நிற்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மக்களாட்சி மலரணும் அப்படின்னா இறையாண்மை மிக அரசானது மக்களாட்சி மலரணும் அப்படின்னா இறையாண்மை மிக்க அரசானது சட்ட அதிகாரத்தை கட்டுப்படுத்தாததாக இருத்தல் அவசியம் அப்படிங்கிறாங்க மக்களாட்சி மலரணும் அப்படின்னா இறையாண்மை மிக்க அரசு அப்படிங்கிறது சட்ட அதிகாரத்துவத்துக்கு கட்டுப்படுத்தாததாக இருத்தல் அவசியம் சரி அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இறையாண்மையில் ஏற்படும் பிரிவினைகள் அப்படிங்கிறது அதன் அழிவுக்கு வந்து வலி வகுக்குது அதாவது கவர்மெண்டில் வந்து நம்ம வந்து அவங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த அதிகாரம் இருக்கு இல்லையா உயர்ந்த அதிகாரம் அது வந்து என்ன அப்படின்னா அதில் ஏற்படக்கூடிய பிரிவினைகள் வந்து அப்படின்னா அழிவுக்கு வழி வகுக்குதுங்கிறாங்க அந்த இடத்துல உயர்வான மேலாண்மை இல்லை பார்க்கக்கூடிய பா சிஎம் இல்லை அப்படின்னா சமுதாயத்தில் வந்து அமைதி இருக்காது சு அமைதியே இருக்காத சூழல் வந்து உண்டாகும் அப்படின்றாங்க அடுத்து பன்மைவாதத்தின் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் இறையாண்மை மிக்க அரசு வந்து ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தி 
சமுதாயத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் அனைத்து கூட்டமைப்புகளையும் ஒன்றுபடுத்தி ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ பன்மைவாத நம்பி நம்பிக்கைக்கு ஒவ்வாததாக அரசு சட்டங்களை அரசே வந்து சட்டங்களை வந்து இயற்றுது பன்மைவாத நம்பிக்கைக்கு வந்து ஒவ்வாததாக அரசு சட்டங்களை இயற்றுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களோட நம்பிக்கைக்கு வந்து பாத்திரமாக இல்லாத மாதிரி சட்டங்கள் இயற்றுதா சரி இதெல்லாம் என்ன எது இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் பன்மைவாதத்து மீதான குற்றச்சாட்டுகள் வந்து பார்க்குறோம் ஸோ பன்மைவாதம் அப்படிங்கிறது என்ன இறையாண்மைக்கு அப்போஸாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ இறையாண்மை மிக்க அரசு வந்து ஒற்றுமையை ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் சமுதாயத்தில் வந்து செயல்பாட்டு கொண்டிருக்கு அனைத்து கூட்டமைப்புகளையும் ஒன்றுமை ஒன்றொன்றுபடுத்தி ஒழுங்குமுறைப்படுத்துது ஸோ பன்மைவாத நம்பிக்கைக்கு வந்து ஒவ்வாத அரசே சட்டங்களை வந்து இயற்றுதான் ஸோ கூட்டமைப்புகளின் எண்ணிக்கை வந்து மிகுதியாக அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் மக்களை பாதுகாப்பதற்கு அரசின் தேவை வந்து இன்றியமையாதது ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இறையாண்மையே இல்லைன்னு சொல்கிறது தான் பன்மைவாதத்தோட கோட்பாடு அப்படி இருக்கும்போது அது அந்த இறையாண்மை இல்லாத அரசே சட்டங்களை இயற்றுறதுனால பன்மைவாதம் வந்து அதை வந்து எதிர்க்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி கூட்டமைப்பு பன்மைவாதத்தோட கூட்டமைப்பு அதிகமாகும் போது மக்களை பாதுகாக்கணும் இல்லையா அவங்க போராட்டம்லாம் நடத்துனாங்கன்னா அப்போ வந்து வந்து இன்றியமையாததாக ஆகிடும் அரசோட தேவை சரி எடுத்து இந்திய அரசமைப்பு மற்றும் இறையாண்மை பற்றி ஹிண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்திய அரசமைப்பின் முகவரைப்படி இந்தியா அப்படிங்கிறது ஒரு இறையாண்மை ஒரு இறையாண்மை சமதர்மம் மத சார்பின்மை மக்களாட்சி குடியரசாக திகழ்கிறது இந்திய அரசமைப்பின் முகவுரை என்ன முகவுரைப்படி இந்தியா அப்படிங்கிறது என்ன இறையாண்மை இறையாண்மை சமதர்மம் இறையாண்மை சமதர்மம் மத சார்பின்மை மக்களாட்சி குடியரசாக திகழ்கிறது அதே இதுவே இறையாண்மை விளக்கம் அல்லது விரிவான பொருள் விளக்கம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது என்ன சொல்கிறாங்க இறையாண்மை இந்தியாங்கிறது ஒரு இறையாண்மை சமதர்மம் சமதர்மம் மத சார்பின்மை மக்களாட்சி குடியரசுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது இறையாண்மை தொடர்பான விளக்கங்கள் வந்து பல்வேறு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளில் வந்து காணப்படுது உதாரணத்துக்கு என்னென்னா கோபாலன் அப்படிங்கிறவர் வந்து கோபாலன்ங்கிறது வெஸ்ட் மதராஸ் அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மற்றும் இந்திய யூனியன் வெஸ்ட் மதன கோபால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு வழக்குகளில் தீர்ப்பு வந்து எப்படி வந்ததுன்னு பாருங்கள் கோபாலன் வெஸ்ட் மதராஸ் அரசு ஆயிரத்தி இந்திய யூனியன் வெஸ்ட் மதன கோபால் ஆயிரத்தி அரசமைப்பு அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகவுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி இந்திய மக்களாகிய நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட இறுதியான இறையாண்மை மக்களிடமே உள்ளத்துடன் அரசமைப்பு மக்கள் மக் மக்கள் மக்கள் உருவாகிற அரசு வந்து மக்களுக்கானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து சிந்தட்டிக்ஸ் வேஸ் உத்தரப்பிரதேச அரசு சிந்தட்டிக்ஸ் மேலும் சிந்தட்டிக் வேஸ் உத்தரப்பிரதேச அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு வந்து உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி இறையாண்மை அப்படிங்கிறது ஸோ இறையாண்மை அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிந்தட்டிக் வேஸ் உத்தரப்பிரதேச அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி இறையாண்மையோட பொருள் என்னென்னா அரசுக்கு வந்து எந்த பட்டியலில் வேணுன்னாலும் சட்டம் இயற்றக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க மக்கள் மக்கள் மக்களால் உருவாக்கப்படுற அரசு மக்களுக்கு சொந்தம்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து வந்து அரசு வந்து சட்டத்தை இயற்றக்கூடிய அதிகாரம் வந்து அரசுக்கு இருக்குது அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க அடுத்து இந்திரா காந்தி வெஸ் ராஜ்நாராயணன் ஸோ நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவில் இந்தியா அப்படிங்கிறது இறையாண்மை பொருந்திய மக்களாட்சி குடியரசு என்று அடிப்படை அடிப்படை கூறாக அரசமை அரசமைப்பின்படி மக்களாட்சி குடியரசு என்றும் அதுவே அடிப்படை கூறாக மக் அரசமைப்பில் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னது இந்திரா காந்தி வெஸ் ராஜ்நாராயணன் வழக்கில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இறையாண்மையை இந்தியா அப்படிங்கிறது இறையாண்மை பொருந்திய மக்களாட்சி குடியரசும் அது அடிப்படை கூறாக அரசமைப்பின்படி காணப்படுது என்றும் கூறியிருக்காங்க ஸோ இந்திய அரசமைப்பின் இறையாண்மை வந்து பல விளக்கங்களோட வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட வந்து நான் பார்ட் ஒன் வீடியோ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் பன்மைவாதத்தின் அருமைகளை வந்து ஜெர்மன் நீதிபதியான வான் கிராய்கன் வந்து எயிட்டீன் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் காலத்துக்கு படைப்புகளில் வந்து காணலாம் அப்படின்னு சொன்னது வந்து யார் அப்படின்னா ஆர் என் கில்கிறிஸ்ட் 
பில் கிறிஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா பன்மைவாதத்தோட அருமைகளை வந்து ஜெர்மன் நீதிபதியான வான் கிராக்கின் வான் கிராங்கின் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேருந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் காலத்திற்கு உட்பட்ட படைப்புகள் அவரோட புக்கில் வந்து நம்ம வந்து பன்மைவாதத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறையா அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லணும்னா கில் கிறிஸ்ட் சொல்கிறார் ஆர் என் கில் கிறிஸ்ட் ஸோ இதோடு வந்து நான் வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பார்ட் டூ பார்க்கலாம் இதுலேயே நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூவேஷன் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்